నేను డాక్టర్ ఎన్ శైలజ లైఫ్ స్కిల్స్ కోచ్ అండ్ శక్తిపాత యోగా హీలర్ మనం జీవితాన్ని ఎలా సంతోషంగా ఆనందకరంగా ఉండాలనే విషయం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము ప్రతిరోజు ఒక అద్భుతంగా మనం మలుచుకోవచ్చు అయితే అంటే అలాగని ఏమీ రాదా డిప్రెషన్ రాదా మీకు ఏమి కష్టాలు రావా అంటే ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి ఉంటాయి వచ్చిన దాన్ని మనం ఎలాగ పాజిటివ్గా మలుచుకోవచ్చు ఆ నెగిటివ్ వస్తూ ఉంది అంటే ఏదన్నా నెగిటివ్ అని అనిపించినా మనకు ఎప్పుడు కూడా ఆ నెగిటివ్ అనేది ఈ పూట నెగిటివ్గా ఉండొచ్చు అది మన యొక్క ఇంకా మంచి కోసం ఇవాళ ఎలా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు చూడండి ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఉన్నాడు వాడికి వాళ్ళ అమ్మ ఎంతో ప్రేమగా ఉంటుంది బాగా చూసుకుంటుంది అన్నీ పెడుతూ ఉంటుంది చాక్లెట్లు ఇస్తూ ఉంటుంది ఐస్ క్రీములు పెడుతూ ఉంటుంది కానీ వాడికి జ్వరం వచ్చిన రోజు వాడికి ఏం చేస్తుంది ట్యాబ్లెట్ ఇస్తుంది ఓ చేదుగా ఉండేది ఇస్తుంది ఆ ఆకలన్నా సరే కావాలన్నా సరే చాక్లెట్లు ఇవ్వదు ఐస్ క్రీమ్ పెట్టదు ఏం పెట్టదు అంత మాత్రం చేత ఆమెకి తన బిడ్డ మీద ప్రేమ లేదని కాదు కదా అలాగే యూనివర్స్ మనము ఏంటంటే యూఆర్ యూనివర్స్లో ఒక పార్ట్ మనం కాబట్టి మనకు నెగిటివ్ అనేది కాదు మనకి ఇవాళ వచ్చినది మేబీ ఇంకొక మంచి కోసము ఇది ఒక ఒక స్టెప్ కింద మనం తీసుకోవాలి కాబట్టి దాన్ని ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్గా తీసుకోదు ఒక నెగిటివ్ థాట్ని మనము పెంచుకుంటూ వెళ్తే అది ఇంకా ఎక్కువ నెగిటివ్కి దారితీస్తుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనము ఒక ఏ ఏ విషయమైన జీవితంలో ఒక థాట్ నుంచి మొదలవుతుంది ఒక ఆలోచన నుంచి మొదలవుతుంది అయితే ఆ ఆలోచన అది మేనిఫెస్ట్ అయ్యే వరకు దానికి కన్సిస్టెంట్గా మనకు ఇల్లు కట్టాలనుకుంటే ఆ ఇల్లు కట్టడానికి ఏం చేయాలనేది వరుసగా దాని మీద వర్క్ చేసుకుంటే వెళ్తాము ఎక్కడ బ్యాంకుకి వెళ్తామా డిజైన్లు వేస్తామా డిస్కస్ చేస్తామా ఆర్కిటెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్తామా ఇన్ని పనులు చేసి ఆ ల్యాండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి కొలతలు వేసి కాంట్రాక్టర్ని పిలిచి మ్యాథ్స్ని పిలిచి ఇవన్నీ పనులు చేస్తూ ఉంటే తప్ప అది ఒక మేనిఫెస్ట్గా ఒక విషయంగా కాదు అలాగే మన కోరికలు కానీ మన జీవితం కానీ ప్రతిదీ కూడా మన యొక్క ఆలోచన నుంచి అది పుట్టుకుని వస్తూ ఉంది ఆ ఆలోచనకు కారణం ఏంటి మనలో పుట్టిన ఆ ఆలోచన కూడా మన యొక్క శక్తి మండలాన్ని అనుసరించి ఉంటుంది అంటే ఒక నెగిటివ్ థాట్ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటి ఆ నెగిటివ్ థాట్ కావాల్సిన సీడ్ మనం మనలో వేసి ఉన్నాము అని అర్థం అంటే మనకు తెలిసి వేయచ్చు తెలియకుండా వేయచ్చు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము అరే ఇప్పుడు మన ఇంట్లో మనం చక్కగా ఒక పంట వేసాము పంట వేస్తే అందులో కలుపు మొక్కలు వచ్చాయి కలుపు మొక్కలు వేయలేదు కదా కానీ వచ్చే వస్తే ఏం చేస్తున్నావు దాన్ని తీసివేస్తున్నావు అది ఉపయోగం లేదు కాబట్టి అలాగే మనలో మనలోంచి వచ్చే నెగిటివ్ థాట్ని మనం ఏరి వేయాలి బయటికి తీసివేయాలి అవి థాట్ అనేది కూడా ఒక ఒక థ్రెడ్ లాగా ఒక ఫామ్ లాగా మనం తీసుకుంటే మనకి ఏదైతే నెగిటివ్ థాట్ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ ఈ నెగిటివ్ థాట్ రాగానే జస్ట్ పిక్ ఇట్ అప్ మీకు ఆలోచన రాగానే మీకు ఎక్కడ నుంచి అది మొదలైందో అది మీకు తెలియవలసిన లేదు అది ఎక్కడ మొదలైందో అక్కడ నుంచి జస్ట్ హోల్డ్ ఇట్ అండ్ దాన్ని బయటికి తీసివేసి ఆ బయటికి పంపించండి ఆ బయటికి పంపించడం ఎక్కడ పడితే అక్కడ పంపించకుండా అది మామూలుగా ఈ యూనివర్స్లో ఉండే పాజిటివ్ ఎనర్జీలోకి వెళ్ళి అది కలిసిపోయి పాజిటివ్ ఎనర్జీగా మారాలి అని ఇలా తీసి పంపించవచ్చు లేదంటారా తీసి ఒక సూర్యుని లోకో లేదంటే ఒక బాల్ ఆఫ్ లైట్ ఒక ఒక లైట్ని మనం క్రియేట్ చేసుకుని ఆ లైట్లోకి మనం వేసేసి అందులో అది కరిగిపోయినట్టుగా అది కాలిపోయినట్టుగా మనం చేసినప్పుడు నెగిటివ్ థాట్ నెమ్మదిగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఈ నెగిటివ్ థాట్స్ మనకు చాలా డీపర్ లెవెల్లో ఉంటాయి అది మనకి ఇప్పుడు ఇవాళ కనిపించే థాట్ వెనకాల ఇంకా ఎన్నో 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 మేటలు ఉంటాయి అన్నమాట కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము ఈ నెగిటివ్ థాట్ని తీస్తున్న కొలది ఇంకో నెగిటివ్ థాట్ ఎప్పుడో ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం అది ఏదో గుర్తుకొస్తుంది అప్పుడు కూడా తీయచ్చు అయితే ఇవన్నీ చేయడానికి మనము చాలా ఎనర్జీ ప్రాక్టీసెస్ మీకు నేర్పించున్నాము పాజిటివ్గా మీరు కావాల్సిన కోరిక నడకడానికి కళ్యాణ సాధన విశ్వ కళ్యాణ సాధన సిద్ధ ప్రాసెస్లు అన్నీ కూడా మీకు తెలుసు వాటిని కూడా మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇది కాకుండా మీరు ట్యాపింగ్ టెక్నిక్ కూడా మనం నేర్చుకోవచ్చు ఈ ట్యాపింగ్ ఏంటంటే మన యొక్క చేతి వేళ్ళ చివరిలలో మనకి ఎనర్జీ సెంటర్స్ ఉంటాయి మనకు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏంటంటే లాజికల్ మైండ్ ఈ లాజికల్ మైండ్ ఏముంటుంది లాజికల్ మైండ్లో 
ఇది రెండు రెండు నాలుగే కదా రెండు రెండు ఒకటి ఎందుకు అయింది రెండు రెండు నూట యాభై ఎందుకు అయింది అని ఇంకా అది ఎప్పుడు లాజికల్గా ఆలోచించి ప్రాక్టికల్ అని రియాలిటీ అని చెప్పి ఒక ఈ యూనివర్స్లో వర్షం కురు కురిసింది అనుకోండి ఆ వర్షం ఎంత కురుస్తుందో ఎవడో నిర్దేశించలేడు రూల్ ప్రకారం ఇదిగో ఇన్ని 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 అయితే ఇంతే వస్తుందని మనం అనుకుంటాము తీరా చూస్తే అది ఎక్కువ వస్తుంది లేకపోతే తక్కువ వస్తుంది అది ఎలాగైతే యూనివర్సల్ లాస్ అంటే ఎక్కడో ఉన్న ఆ ఋతుపవనాలు గాలి గాలి యొక్క స్పీడ్ ఇలా మనకు తెలియని ఎన్నో రకాలైన వంద కారణాల వల్ల ఇవాళ ఇక్కడ మీ ఇంటి మీద నువ్వు ఊర్జించున్న చోట వర్షం పడుతుంది నువ్వు నువ్వు పడిన వర్షాన్ని మాత్రమే చూడగలవు కానీ అది అక్కడ పడడానికి కావాల్సిన కారణాలు మనకు తెలియదు అలాగే మన యొక్క నెగిటివ్ థాట్ కారణాలు మనకు తెలియకపోయినా మన యొక్క లిమిటెడ్గా ఆలోచించే మన యొక్క ఈ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ ఏంటి ఈ కారణం వల్ల నాకు నెగిటివ్ జరిగింది ఈ వ్యక్తి నన్ను అనడం వల్ల నెగిటివ్ జరిగింది ఈ వ్యక్తి మన ఇంటికి వచ్చి వెళ్ళడం వల్ల నాకు దృష్టి దో దోషం తగిలింది నజర్ అంటారు ఇలాంటివి అని నీవే ఆ వ్యక్తి అనకపోయినా నెగిటివ్ ఎనర్జీ వచ్చేలాగా నువ్వు ఓపెన్ అవుతూ ఉంటావు యూఆర్ డో ఓపెనింగ్ ద డోర్ ఫర్ ఇట్ కాబట్టి నీ ఎనర్జీ పెరుగుతున్న కొలది ఇలాంటివి ఏవి నీ దరిదాపులకు కూడా రావు ఈ నెగిటివ్ థాట్ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము ఈ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ దానికి కారణం అని మనం అనుకుంటే మనము ఈ రెండు వేళ్ళ చివరి నుంచి ట్యాప్ చేస్తూ మనకి నెగిటివ్ థాట్ ఏదైతే ఉందో లేకపోతే నాకు ఈ పని కాదు ఐఎమ్ నాట్ వర్తి ఆఫ్ ఇట్ అనుకోండి లేకపోతే నాకు నా జీవితంలో ఒక హెల్త్ గురించి కానీ ఫైనాన్షియల్ కానీ లేకపోతే రిలేషన్షిప్ నా జీవితంలో ఎవరు నన్ను ప్రేమించరు అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది నువ్వు ఈ ట్యాప్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు దాన్ని నువ్వు ట్యాప్ చేస్తే దాన్ని బయటకు తీసేస్తున్నావు నా జీవితంలో ఎవరు నన్ను ప్రేమించరు కానీ దాన్ని నేను బయటికి పంపిస్తున్నాను ఐ యాక్సెప్ట్ మై సెల్ఫ్ లవ్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ గివ్ మై సెల్ఫ్ ఏంటి నన్ను ఎవరు ప్రేమించరు అనే భావాన్ని నీలో ఉన్న భావాన్ని నువ్వు బయటికి పంపిస్తూ ఉన్నావు నన్ను లేకపోతే నాకు ఫైనాన్షియల్గా నాకు మంచి రోజులు రావు ఆర్థికంగా నేను ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటాను నాకు ఆర్థిక సమస్యలు తీరవు అనే భావనలోంచి బయటకు వస్తున్నాను ఈ ఈ భావనలోంచి నేను బయటకు వస్తున్నాను ఐ యాక్సెప్ట్ మై సెల్ఫ్ లవ్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ గివ్ మై సెల్ఫ్ నన్ను నేను ఉన్న ఫలంగా ఎలా ఉన్నాను అలా అంగీకరిస్తున్నాను ఒప్పుకుంటున్నాను నన్ను నేను క్షమిస్తున్నాను ప్రేమిస్తున్నాను ఐ లవ్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ గివ్ మై సెల్ఫ్ యాక్సెప్ట్ మై సెల్ఫ్ అని మనం ఇలా మూడు సార్లు మనం అనుకుని అప్పుడు ఈ రైట్ సైడ్కి వచ్చేటప్పటికి పాజిటివ్ థాట్ని మనము ఇది రైట్ సైడ్ ఏంటంటే ఇంట్యూటివ్ అంటే మనకు ఇది మంచి ఇది అంటే యూనివర్సల్ మైండ్కి యూనివర్స్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఆ డివైన్ ఎనర్జీకి మనకు మనకు ఆ హయ్యర్ ఇంటెలిజెన్స్కి రైట్ బ్రెయిన్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాము నేను ఐఎమ్ కంటిన్యూస్లీ మేనిఫెస్టింగ్ మనీ నేను లేకపోతే నేను అందరి ప్రేమని చూడగుంటున్నాను ఐ హమ్ మోస్ట్ లవ్డ్ వన్స్ ఇన్ ద అర్త్ ఐ లవ్ మై సెల్ఫ్ ఐ యాక్సెప్ట్ మై సెల్ఫ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ అందరూ నన్ను ప్రేమగా చూస్తున్నారు ఐఎమ్ వర్దీ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఏదైతే నీకు కావాలనుకుంటావు దాన్ని నువ్వు రైట్ సైడ్ నువ్వు అనుకుంటావు వంద రకాలు కాదు ఒకటే ఒక ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫీలింగ్ నువ్వు ఆలోచన చేసుకుని ఆ ఫీలింగ్ నువ్వు పాజిటివ్గా పాజిటివ్ పడుతుంది లేకపోతే ఐఎమ్ మేనిఫెస్టింగ్ మనీ ఇప్పుడు ఆర్థికంగా నాకు బాగాలేదు అనుకున్నావు అనుకో ఇక్కడ ఆర్థికంగా బాగులేననే ఫీలింగ్ అని నేను పంపించేస్తున్నాను లెట్ గో ఆఫ్ అని పంపుతున్నావు ఇటువైపుకి వచ్చేటప్పటికి ఐఎమ్ రిసీవింగ్ ఐఎమ్ రిసీవింగ్ మనీ ఐఎమ్ మేనిఫెస్టింగ్ లోడ్స్ ఆఫ్ మనీ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ ఎక్కడైనా గ్రేట్ఫుల్నెస్ మనకు ఉండాలి ఇది అయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఎనీ ఫీలింగ్ ఎనీ భావం అనేది మన సోలార్ ప్లెక్సెస్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సోలార్ ప్లెక్సెస్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి నువ్వు ఈ అన్ని వేళ్ళని ఇలా పెట్టి జస్ట్ ఫీల్ దట్ యుఆర్ ఓపెనింగ్ ది సోలార్ ప్లెక్సెస్ జస్ట్ ఇలాగా తీస్తూ ఉన్నట్టుగా ఐఎమ్ హ్యాపీ ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ ఐ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఐఎమ్ రిసీవింగ్ ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ నువ్వు ఏదైతే అదే నీ కోరిక ఏదైతే దాన్ని నువ్వు 
దానికోసం ఓపెన్ అవుతున్నట్టుగా ఐఆర్ రిసీవింగ్ అనుకుని జస్ట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ గ్రేట్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఈ విధంగా నువ్వు చేయడం ద్వారా నీకు నీ లోపల ఏదైతే నెగిటివ్ థాట్ వస్తూ ఉందో ఫియర్ ఉంది యాంగ్జైటీ ఉంది అప్పుడు కూడా అంతే ఐఎమ్ ఐ లెట్ గో ఆఫ్ ఆల్ మై యాంగ్జైటీ నా యాంగ్జైటీ దాని కారణాలన్నింటినీ బయట పంపించేస్తాను అంతే ఐ యాక్సెప్ట్ మై సెల్ లో మై సెల్ ఫర్ గివ్ మై సెల్ ఇక్కడికి వచ్చి నేను చాలా రిలాక్స్డ్గా బాగున్నాను నేను చక్కగా చదువుకోగలుగుతున్నాను ఐఎమ్ పెర్ఫార్మింగ్ వెల్ నేను చాలా బాగా చేసుకోగలుగుతానని నీవు దీన్ని ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ మెరిడియన్ పాయింట్స్ అనమాట ఈ మెరిడియన్ పాయింట్స్లో ఉండే ఎనర్జీ బ్లాక్స్ని మనము వీటితో ట్యాప్ చేయడం ద్వారా ఆ బ్లాక్స్ అన్నీ క్లియర్ అయిపోయి నీవు ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ నీలో తయారవుతుంది అంటే మనకు మనముగా ఆలోచనతోటే ఈ పా నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉండకూడదు తీసివేసి పాజిటివ్ ఎనర్జీని పెట్టమని ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నా ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే చేయలేకపోతూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు యూ కెన్ డూ దిస్ టైప్ టెక్నిక్ ఆల్సో మనం ఎన్నో చెప్పుకుంటున్నాము టూ గ్లాసెస్ టెక్నిక్ ఎంత ముందు చెప్పుకున్నాము ఆ టూ గ్లాసెస్లో కూడా మీరు ఏ కండిషన్లో ఉన్నారో ఇప్పుడు రాసుకుని మళ్ళీ ఎంత అద్భుతమైన మీకు రిజల్ట్ కావాలో ఆ రిజల్ట్ అని రెండో గ్లాసులో ఈ నీళ్ళను అందులో పోసుకుని మీరు తాగి ఆ కండిషన్ని మీరు అచీవ్ చేయడం అనేది మంచి రిజల్ట్స్ చాలామందికి వస్తున్నాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే మనము ఎన్నో జీవితంలో రకరకాల మెసేజెస్ బయట ప్రపంచంలోంచి అంత నెగిటివే ఆ నెగిటివ్లోంచి మనల్ని మనం కాపాడుకుని పాజిటివ్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళే మార్గాలు ఇవన్నీ ఎంత పాజిటివ్గా మనం ఉంటే మన జీవితం అంత బాగుంటుంది ఏముంటుందండి ఉండదు అని అనుకుంటే నువ్వు అనుకున్నది అదే కాబట్టి ఉండదు నీకు అదే వస్తుంది కాబట్టి ఉంటుంది నేను ఇంకా పాజిటివ్గా ఉంటాను జస్ట్ యు రిసీవ్ ఇట్ ఆ రిసీవ్ చేసుకుని ఆ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని నువ్వు తీసుకో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ